ഹലോ എവറി വൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇമേജ് സെഗ്മെൻറ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ബേസിക്കലി എന്താണ് ഇമേജ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള നോക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഇമേജിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ആയിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുക എന്നാണ് മെയിൻലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആദ്യത്തൊരു സംശയമായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് ആൻ ഇമേജ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡെഫിനേഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ബോൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി അതിനെ സെഗ്മെൻറ്റേഷനിലൂടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബോൾ വേറെ വേറെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേറെ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഉള്ളത് അതിന് ആ രീതിയിൽ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബേസിക്കലി ഒരു ഇമേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം നമ്മളിതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആ സബ് ഡിവിഷൻ ഏത് ലെവൽ വരെ ഹാപ്പൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ മെയിൻലി അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനാണോ നമ്മൾ ഇമേജ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എത്ര തവണ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലെവൽ വരെ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഏരിയൽ ഇമേജ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം ഏരിയൽ ഇമേജ് മുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് വഴി എന്തെങ്കിലും എടുക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് അപ്പോൾ ആ ഇമേജിൽ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റോഡുണ്ട് ഒരു റോഡ് ആ റോഡിൽ പോകുന്ന വണ്ടികളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വണ്ടികളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊത്തം ഇമേജിൽ കുറേ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ടാവും വാട്ടർ ബോഡീസ് ഉണ്ടാവും വേറെയും കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും അതിൽ റോഡും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇമേജിൽ നിന്നും റോഡിനെ മാത്രം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അടുത്ത ലെവൽ ഓഫ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോഡുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ അതിലെ കാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക എന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു പോയിൻ്റിലാണ് നമുക്ക് വെഹിക്കിൾസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഫേദർ സബ് ഡിവിഷൻ നിർത്തണം ഒരു വെഹിക്കിൾ ആവുന്നവരെ നമ്മളതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളതിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇമേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വെഹിക്കിൾ കിട്ടുന്ന രീ പോയിൻ്റ് വരെ നമ്മളതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതൊരു ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് ഇത്ര വരെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെവൽ ഓഫ് സബ് ഡിവിഷൻ വ്യത്യാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എത്ര ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇമേജ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിലൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ചും രണ്ടാമത്തത് സിമിലാരിറ്റി ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ചും ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് സിമിലാരിറ്റി ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമേജ് നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആബ്രപ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഗ്രേ ലെവൽ ആബ്രപ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഗ്രേ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അപ്പോൾ ആ ഗ്രേ ലെവലിലെ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്
രണ്ടാമത്തെ റീജിയൻ ഗ്രോയിങ് മൂന്നാമത്തത് റീജിയൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആൻഡ് മേർജിങ് അപ്പം എന്താണ് ഇതൊക്കെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ രണ്ട് അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ബേസിക്കലി സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമേജിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഡിസ്കണക്ടി ബേസ്ഡും ഉണ്ട് സിമിലാരിറ്റി ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ചും ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കണ്ടിറ്റി ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ചിൽ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് പോയിന്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഇമേജിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാസ്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇമേജ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റിൽ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാസ്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് ഒന്നുമില്ല നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഇമേജിൻ്റെ അതേ നെയ്ബർഹുഡുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈസ് വരുന്ന ഒരു മാസ്ക് എക്സാക്ട്ലി ഇമേജിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കും എന്നിട്ടൊരു തൊട്ട് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന പിക്സലും മാസ്കിൻ്റെ കോപ്ഷൻ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മാസ്ക് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ പൊതുവേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മാസ്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാസ്ക് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ നടുവിൽ ഒരു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഓരോ പിക്സലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മാസ്കിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യും സപ്പോസ് ആ ഏത് പിക്സലിനെയാണോ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററും മാസ്കിൻ്റെ സെൻറ്ററും കോയിൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നോർമൽ മാസ്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക അതായത് ആ പിക്സലും തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്ന മാസ്ക് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൊത്തത്തിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റിസൾട്ടൻ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും അതിന് ആറെന്നാണ് വിളിക്കുക ഈ ആറെന്ന വാല്യൂ ഒരു യൂണിഫോം ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അതായത് പോയിന്റ് ഒന്നുമില്ല ഒരേപോലെ പോയിന്റ് എന്ന് ഒരു ഇമേജിലെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെള്ള ഇമേജിൽ ഒരു കറുത്ത കൂത്തിന് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഒരു പോയിന്റ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലവും വെള്ളയാണ് അപ്പൊ അതൊരു യൂണിഫോം ഇൻഡെൻസിറ്റി ഏരിയ ഇപ്പൊ ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഈ മാസ്ക് വെക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി അല്ല നമ്മൾ ആ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ മാസ്ക് വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ സീറോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോൺ സീറോ വാല്യൂ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പിക്സൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഈ മാസ്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പിക്സലിൻ്റെ മേലെ വെക്കുന്നു മാസ്ക് പ്രോസസ്സിങ് നടത്തുന്നു റിസൾട്ട് റെസ്പോൺസ് നോക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീ ഡിപ്പാ പ്രീ ഡിറ്റമൈൻഡ് ചെയ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഇത്ര വാല്യൂവിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പിക്സൽ ഒരു പോയിന്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാസ്ക് ആണത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ റെസ്പോൺസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി ആണെങ്കിൽ അത് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും എന്നൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പോകുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ലൈൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് തരം ലൈൻ ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ നിങ്ങൾ ടൂടെ പൊസിഷൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ ഈ മാസ്കിൽ നടുവിൽ രണ്ടും രൂ എല്ലാം ടൂ വരുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മാസ്ക് ആണ് ഇത് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാസ്ക് ആണ് ഇതൊരു വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാസ്ക് ആണ് ഇത് ഒരു മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലൈൻ ഇൻക്ലൈൻ ലൈൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോറി മാസ്ക് ആണ് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈൻ ഡിറ്റക്ഷനിൽ എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇമേജിലെ ഓരോ പിക്സലിൻ്റെ മുകളിലും നമ്മൾ ഈ നാല് മാസ്കും പ്ലേസ് ചെയ്യും നമ്മൾ നാല് മാസ്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പിക്സലിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കും എന്നിട്ട് ഓരോ തവണയും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ കാൽ
ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഒരു ലൈൻ ഫോം ചെയ്തുണ്ട് അത് ലൈൻ ആണോ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പിക്സലിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഈ നാല് മാസ്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് മാസ്ക് വെക്കുന്നതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ വാല്യൂവും ബാക്കി എല്ലാ മാസ്കിനും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ കൺക്ലൂഷൻ എത്തേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ ഉള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഇനി വീണ്ടും തൊട്ടടുത്ത പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഈ നാല് മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഗെയിൻ അതൊരു ഹോർസോണ്ട് ലൈൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് മാസ്കിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലും ബാക്കി എല്ലാ മാസ്കിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവായിട്ട് കിട്ടും ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിലാണ് ആ പോയിന്റ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എൻറ്റയർ ഇമേജിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ മാസ്ക് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ലൈൻ ഡിറ്റക്ഷൻ്റെ കേസ് ഇനി അടുത്തത് എഡ്ജസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻലി നാ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസ്കണ്ടിനിറ്റി ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ലൈനും പിന്നെ എഡ്ജസ് ആണ് അപ്പോൾ എഡ്ജിൻ്റെ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേറ്റം എന്താണ് എഡ്ജ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് എ ബൗണ്ടറി ബിറ്റ്വീൻ ടു സെഗ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലെവൽസ് ഉള്ളതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ബൗണ്ടറി ആയിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും എഡ്ജിനെ പറയാം സപ്പോസ് ഇത് നോക്കുക ഒരു ബ്ലാക്ക് ഒരു വൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് എഡ്ജ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇടയിലുള്ള ബൗണ്ടറിയെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പോയിന്റ് ആൻഡ് ഇമേജ് വെയർ ബ്രൈറ്റ്നസ് ചേഞ്ചസ് അബ്രപ്റ്റ്ലി അതായത് ഏതൊരു പോയിന്റിലാണോ ബ്രൈറ്റ്നസ് പെട്ടെന്ന് മാറുക അപ്പോൾ നോക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് കറുപ്പുള്ളത് പെട്ടെന്ന് വെള്ളയാകുമ്പോൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്തായി ഇവിടുന്ന് വൈറ്റിലേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ബ്രൈറ്റ്നസ് ചേഞ്ച് ഉള്ള പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എഡ്ജസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എഡ്ജിൻ്റെ ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ അപ്പോൾ അടുത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എഡ്ജസ് എന്തൊക്കെ എഡ്ജസ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നാല് തരം എഡ്ജ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് എഡ്ജ് ലൈൻ എഡ്ജ് റാമ്പ് എഡ്ജ് ആൻഡ് റൂഫ് എഡ്ജ് അപ്പോൾ റൂഫ് എഡ്ജിൽ രണ്ട് തരം എഡ്ജ് ഉണ്ട് കോൺവെക്സ് റൂഫ് എഡ്ജും ഉണ്ട് കോൺകെ റൂഫ് എഡ്ജും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആ എഡ്ജിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പ്രൊഫൈൽസ് അതായത് നമുക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് കിട്ടും അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് എഡ്ജ് എടുക്കാം സ്റ്റെപ്പ് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് നോക്കുക ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ സീറോ വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ ലെവൽ നമുക്ക് ഹൈ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഗ്രേ ലെവൽ ഇമേജിൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വാല്യൂ ഒരു ഒരു വാല്യൂ നിന്നും മറ്റൊരു വാല്യൂക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറുകയാണ് ഒരു ആബ്രപ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് വൺ വാല്യൂ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂ അതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് എഡ്ജിൽ കാണിക്കുന്നത് കറുപ്പ് എന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു പെട്ടെന്നൊരു പോക്ക് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എഡ്ജാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒരു പ്ലോട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം സീറോ ഉണ്ടോ ഈ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ എന്താ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഗ്രാഫ് ചെയ്താണ്ട് ഇതുപോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് എഡ്ജ് പറയുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുകയാണ് കറുപ്പ് എന്ന് വെള്ളയിലേക്കുള്ളൊരു പെർഫെക്റ്റ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള എഡ്ജസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് റാം ബെഡ്ജ് നോക്കാം എന്താണ് റാം ബെഡ്ജ് ഇപ്പോൾ റാം ബെഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ റാം ബെഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് റാം ബെഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാജുവൽ
ഹൈ വൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വാല്യൂ ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വാല്യൂ നിൽക്കുക പിന്നെ വീണ്ടും അഗൈൻ മറ്റ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് എഡ്ജിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലൈൻ എഡ്ജ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കറുപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വെള്ളയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം കറുപ്പിലെ നിന്നു പിന്നെ വെള്ളയിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറുപ്പ് കുറച്ച് സമയം വെള്ള പിന്നെ വീണ്ടും കറുപ്പ് അപ്പോൾ അതിന് കറുപ്പ് കുറച്ച് സമയം വെള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മാത്രം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും പിന്നെ വീണ്ടും കറുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഗെയിൻ ഡൗൺ ടു സീറോ ആവും ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റും വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലൈൻ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് ലൈൻ എഡ്ജ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം റാമ്പ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒരു സ്മൂത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ ഇതിലേക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് റൂഫ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂഫ് എഡ്ജ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് കോൺവെക്സ് റൂഫ് എഡ്ജും ഉണ്ട് കോൺകേ റൂഫ് എഡ്ജും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് കോൺവെക്സ് റൂഫ് എഡ്ജ് നോക്കാം എഗെയിൻ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറുപ്പിൽ നിന്നും വൈറ്റിലേക്ക് സ്ലോലി ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ വൈറ്റ് എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും വൈറ്റിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്കിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ പോവാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് റാമ്പ് എഡ്ജ് ഒരുമിച്ച് വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഒരു റൂഫ് എഡ്ജ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ സിഗ്നൽ നോക്ക് ഈ ഇമേജിനെ നോക്കൂ കറുപ്പായിരുന്നു അപ്പൊ സീറോ ആണ് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ വൈറ്റിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മെല്ലെ 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 ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തു വൈറ്റ് എത്തി വൈറ്റ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു വേർഡ്സ് ബ്ലാക്ക് മെല്ലെ 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 നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ബ്ലാക്കിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലാക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഇമേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെയല്ല ലൈൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഗ്രാജുവൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ വൈറ്റ് വരും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആവും അപ്പം അത് സമയം നമുക്കിവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ എന്താ സ്മൂത്തായിട്ട് വൈറ്റ് പോകുന്നു വൈറ്റിൽ നിന്ന് വീണ്ടും സ്മൂത്തായിട്ട് ബ്ലാക്കിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതാണ് കോൺവെക്സ് റൂഫ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ അതായത് ഇവിടെ വൈറ്റ് മെല്ലെ മെല്ലെ ബ്ലാക്ക് പോകുന്നു ആ ബ്ലാക്കിൽ നിന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ വൈറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോൺകെ റൂഫ് എഡ്ജ് കിട്ടും അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ലെക്ചറിൽ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എന്താണ് ഇമേജ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമേജ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് സെഗ്മെൻറ്റ് പ്രൊഷൻ ഏതാ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് എന്താണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റിയും പറഞ്ഞു സിമിലാരിറ്റി എന്താണെന്ന് ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ബേസിൽ മെയിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഞാൻ പോയിന്റ്സ് ലൈൻസ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പോയിന്റ്സ് എങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈൻ എങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കേസ് നമ്മൾ എക്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ് എന്നും വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു